Hello, I welcome to the video. We will see the video and topic. We will see the common size statement of profit and loss. That is the common size income statement. We will select the first amount. We will select the amount of 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 amount इबड़े common size income statement डे prepare चाहिए अंत अंदर इकिन्दा द percentage साना अदा इधर revenue from operation इन्हों वाले इन्दा द percentage of other income two hundred percentage अदा income amount डे तांदर टंडे cost of material consumed डे डे लम percentage आना तांदर इकिन्दा अपे ये रंडे problem इंगिने आने चाहिए ना नम को नोका आदेम first problem detail डाल दे नोका from the following information prepare a common size statement of P and L account of Pavi Limited for the year ending thirty first March two thousand twenty two Nengal ke dene format aja, nanti jari keno. Ciri ke pernah tu nanggil total income tu, nanti total expenses tu deda ke ina dana, nama kita profit. Ada itu profit before tax. Pena question ni tax rate tu tanda tu nanggil, ha tax tu lessi imbo profit after tax tu tu. Alah, tu benda tanda ni kene information ni total income. Inu orang inu tu nanti jari ke revenue from operation. Ada itu net sale. अदर इनकम ये रंड आइटम तब मेल ऐड इन पर आना नमक टोटल इनकम कर देना द अदर लोने टोटल एक्सपेंसेस लगते हैं ना एक्सपेंसेस ऐसे क्या ना परचेसेस चेंजेस इन इन्वेंटरीज एंड डिप्रेसिएशन एंड अमोटाइजेशन एक्सपेंसेस आ मोन आइटम्स तो टोटल इन पर आना टोटल एक्सपेंस आगना द सिंपल है � Healthy Blue Indonesia सेल ओन्डर डिवाइड इधर टू परसेंटेज ही कैलकुलेटी है ना दाना ना अल्लाद इधर ऐड इधर आलंक कितना पक्षे करकटे अध में तेरा डाना ओरो अमाउंट डिवाइडेड बाय नेट सेल इंडू हंड्रेड अटा इन्हीं इधर नम्बर डा टोटल इनकम है ना अपर टोटल इनकम अन्ना अधिन डे नेरे इधर इन्हीं में अंडर एक्सपेंसेस आना एक्सपेंसेस लगा रहे हैं ना आइटम्स परचेसेस अंडर 15 लाख के चेंजेस इन इन्वेंटरी से 1 लाख के आधे पॉले डिप्रेसिएशन 60,000 है आधे मोनो रहता परचेसेस से 15 लाख के आधे इंडा परसेंटेज है 60 एंगिने की टेड इधर 15 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख इनटू 100 है चेंजेस इन इन्वेंटरी से आधे पॉले इन द फिगर आना उड़े इधर ना द आधे डिवाइडेड बाय नेट सेल है नेट सेल आयरी का ना कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट इले बेस साइड टेड कर ना द इधर एक्सपेंस आना इधर इंटर टोटल गाना अपन ना मुके टोटल वेर ना द सिक्सटीन लाख सिक्सटी थाउजेंड है परसेंटेज सिक्सटी सिक्स पॉइंट फोर इंगेना चेता ले मिता 
ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ഇട്ടാലും കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസസ് ആണ് അതിന്റെ നേരെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസസ് എഴുതാം ഇനി ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഉണ്ട് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് കാണാനായിട്ട് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസസ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ താഴെ പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ടോട്ടൽ ഇൻകം ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ റോമൻ ലെറ്റർ വണ്ണ് കൊടുക്കാം ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസസ് ബി അല്ലെങ്കിൽ റോമൻ ലെറ്റർ ടു കൊടുക്കാം അപ്പൊ എ മൈനസ് ബി എന്ന് എഴുതാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ആഫ് ബിഫോർ ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എ എന്ന് ബി ആണ് ഡിഡക്ട് ചെയ്തേക്കണത് അതായത് ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റ് ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇതിന്റെ പെർസെന്റേജ് എങ്ങനെ കാണണം എയ്റ്റ് ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റനിൽ ടാക്സ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ടാക്സ് അങ്ങോട്ട് ലെസ് ചെയ്യാം ടാക്സ് എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ ലെസ് ഇൻകം ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് എന്ന് എഴുതിയാലും മതി ഇൻകം ടാക്സ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് എന്തിന്റെ ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടോ എയ്റ്റ് ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഈ പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് വരും ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണോ അതിനാണ് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് എയ്റ്റ് ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഈ ഫിഗർ കിട്ടി ഇതേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പെർസെന്റേജ് കിട്ടും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇത് ലെസ് ചെയ്യാം ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഫൈവ് ലാക്ക് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡും പെർസെന്റേജ് വരുന്നത് ട്വന്റി വൺ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സും അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് ഇൻകം ആഡ് ചെയ്തു ടോട്ടൽ ആയി എക്സ്പെൻസസ് ആഡ് ചെയ്തു ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് ആയി ഡിഡക്ട് ചെയ്യുക പ്രോഫിറ്റ് ആയി അതിൽ നിന്ന് ടാക്സ് ലെസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ നേരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റനിൽ നമുക്ക് രണ്ട് വർഷത്തെ എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ആൻഡ് ട്വന്റി ടു പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പി ആൻഡിൽ തന്നെയാണ് അതായത് കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ പെർസെന്റേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതർ ഇൻകത്തിന്റെ പെർസെന്റേജ് ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് അതർ ഇൻകം എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂമഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റവന്യൂ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ പെർസെന്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കിട്ടും അതിന്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജും സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജും ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതർ എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് അതായത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂമറിന്റെ ഇത്രയും പെർസെന്റേജ് ഇരുപത് ശതമാനവും പത്ത് ശതമാനവും ആണ് അതർ എക്സ്പെൻസസ് പിന്നെ ടാക്സ് റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫോർമാറ്റ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റ് വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഐറ്റംസും എഴുതാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരച്ചു കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ ഹെഡിങ് എഴുതി രണ്ട് ഇയർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് കോളം വേണം രണ്ട് എമൗണ്ട് കോളം രണ്ട് പെർസെന്റേജ് കോളം ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ആൻഡ് ട്വന്റി ടു ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് കോളം ആദ്യത്തെ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ഇവിടെ എഴുതി എമൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീയിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ട്വന്റി ടുവിലും ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ അതർ
നമുക്കറിയാലോ ബേസ് എപ്പോഴും നെറ്റ് സെയിലാണ് അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഒന്നും നോക്കണ്ട ഈ രണ്ട് കോളത്തിലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നെറ്റ് സെയിലാണ് നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ വരും അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അതർ ഇൻകം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അതർ ഇൻകം ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ അതർ ഇൻകം ഏതുവാണേ അതർ ഇൻകം ഇവിടെ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എമൗണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ ടു ലാക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിലെയാണ് പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കോളത്തിൽ എമൗണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെ ഫിഫ്റ്റി ചെയ്താൽ ഇവിടെയും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വേണം അതായത് അതർ ഇൻകം റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷനും ആണ് നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടോട്ടൽ റവന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇൻകം അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ റവന്യൂ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് എഴുതാം ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വരും ഇവിടെ സിക്സ് ലാക്ക് ഇനി പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കേട്ടോ വൺ ഫിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഹെഡിങ് ആയിട്ട് എക്സ്പെൻസസ് എഴുതണം എക്സ്പെൻസസിൻ്റെ താഴെ ഓരോ ഐറ്റവും കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂമഡ് കണ്ടോ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ അത് ഫിൽ ചെയ്യാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതായത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്തിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റവന്യൂവിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അത് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എഴുതി ഇനി ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇതാ ഇവിടുത്തെ സെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ലാക്ക് ആണ് ഫോർ ലാക്കിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അത് വരുന്നത് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ക്ലിയർ അല്ലേ ആ പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇനി ഇവിടുത്തെ പെർസെൻറ്റേജ് വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇവിടുത്തെ ആണെങ്കിലോ അതായത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിലാണെങ്കിൽ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരും ഇനി എഴുതേണ്ടത് അതർ എക്സ്പെൻസസ് ആണ് അതർ എക്സ്പെൻസസിൽ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജും ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ആണ് പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതർ എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് എഴുതാം അതർ എക്സ്പെൻസസ് നോക്കുക ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി അതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എമൗണ്ട് വരുന്നത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതുപോലെ ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ വരുന്നത് സിക്സും ആണ് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ എമൗണ്ട് എടുക്കാനൊക്കെ തോന്നും നെറ്റ് സെയിലാണ് എപ്പോഴും ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഇനി അതർ എക്സ്പെൻസസ് കഴിഞ്ഞു വേറെ എക്സ്പെൻസസ് ഒന്നും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ല അതാ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയലും അതർ എക്സ്പെൻസും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കാണണം ഇവിടെ ടോട്ടൽ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ടു ലാക്ക് സിക്സ
total expenses total expenses total total revenue one total expenses two in the end, the profit before tax calculated. Profit before tax. In the end, total income is total expenses minus. Total income is 4,50,000, 1,80,000 deducted. Now, we have 2,70,000 and the profit before tax. If you have 6 lakh, you can get 2,64,000. 3 lakh 36,000. This is the percentage. You can get 150,000. 90. 84. Percentage 84. In a tax rate, tax rate, we will get a tax rate. We will get a tax rate. Now, we will get a tax Less tax. Tax 30% is 30%. What is this? 30% is 2,70,000. This is the profit in the 30% calculate. 2,870 is 81,000. Now, 3,36 is 1,800,000. Okay, percentage is 27, 25.20. What do you think? amount if the percentage is the deductive. amount is 1,89,000. If the amount is 1,85,200. If the percentage is 63, it is 58.80. This is the profit after tax. This is the profit after tax. This is the problem. We have to calculate the information. Just as the percentage is calculated. The second problem is the percentage. We have to calculate the percentage. We have to calculate the percentage. That is the amount of the amount of the amount of the amount of the